我自己本身啊，从包粽子这一个手艺当中啊，学习到那种毅力、坚持、传承这个手艺的那一个华人的一个使命。好，今天我带来的这些客家粽子呢，它也叫做客家果粽。它里面有的这一个馅料是由糯米磨出来的糯米粉搓成的一个糯米粉团，配合它里面的馅料有猪肉碎、菜脯，有这一个冬菇，还有客家粽的肉馅。客家粽子呢？我们会比较少会看到，主要是因为它在烹饪的时候啊，很考功夫，然后很吃时间。比如说，它单单一个糯米粉团啊，它就需要有一定的那手艺，还有需要一定的那一个技巧去把它制造出来。时间要抓得很精细啦，水分要很精细啦，不然的话，它就可能偏软或者是偏干。它是用这一个糯米粉团制造出来，所以吃起来跟平时的肉粽的感觉是不同的。第一口那一个皮的过后呢，你就可以开始吃到了由那一个菜脯啊、由肉碎啊，还有由这一个冬菇他们炒成的一个鲜料，它就可以很明显的凸显出这一个里面的那个咸香味。这个客家粽哦，它的是用粉团制造出来的，所以我们用这个蒸煮的方式去把它蒸烧开。这个、客家粽子呢，就要追溯回客家人他们的这一个刻苦耐劳，还有节俭的这一个态度。以前在中国时期的时候，其实找一个呃米粒也是不简单的，所以就是为什么他们把容易保存的糯米粉制作这样子的一个面团，他们基本身也是可以吃到容易有这一个饱足感。同时，也是可以做成一个很精美的一个点心啊，就请他们的这一个朋友啊，或者是亲戚朋友去吃，因为他们除了很节俭，他们也非常的好客。我们可以很容易的第一眼就可以看出这个海南粽子跟别的几款粽子有什么不同，因为它那一个体型哦，相比之下也跟。别的粽子可以讲是大出一倍。除此之外呢，海南粽子里面呢、哦，绝对不可以少的一个原材料就是鱿鱼丝。海南人、海南籍贯，它的这个地区呢，就是接近沿海一带，所以变成了他们把这一个呃晒干了以后的鱿鱼，他们把它制造成鱿鱼丝，然后再把它加进去这个粽子里面。当烹调出来以后，我们吃下去，除了原有的这个粽子味。还能够带出很香海产的一个食材的一个原材料味道。在中国海南地带啊，他们也会有一个海南种植叶来包裹的，而这个叶子呢是叫做为粽叶。他们用这个叶子来包裹这一个海南粽啊，这样子会导致它里面的那一个肉更容易熟，然后会更加的绵，因为它的渗透更加的容易。据我所知道呢，在海南人的眼中，就是在端午节没有吃到粽子，就好像在中国北方人哦，他们在新年的时候没有吃到饺子一样。我们今天带来这个娘惹粽子哦，它里面的那个馅料呢，就会有一个特别制作的一个娘惹风味的馅料，它里面包含了这个有糖冬瓜、有猪肉碎啊、花生啊，里面有这个娘惹特别烹调的这个香料。两蕊粽子呢，蓝色糯米那一部分呢，就是我们利用蝶豆花，经过泡在水里面，把它这一个蓝色提出来，再把这个蓝色软进去这个白色的这个糯米当中。经过了这样子的一个最自然的方式去软上去啦，是一个可以被使用的颜色材料。它软出来的糯米呢，会显示出一个很自然的一个浅浅的一个蓝色的感觉。
这一个娘蕊粽子哦，它带出来的这一个特点哦，其实是南洋的这个地区才会有，就是它结合了本土的这一个华人与马来人所制造出来的一个食品。这个娘蕊粽子呢，可以追溯到十五世纪左右哦，就是在马六甲海峡大班娘蕊。的一个食品，在马来人的一个风味下，然后华人的食品结合起来所诞生出来的一个娘蕊粽子。我自己本身啊，学习到那种毅力、坚持，然后传承这个手艺的那一个华人的一个使命。现在为止，其实我们就是。不停地传承这种呃传统手艺的种植，同时我们也不断地去把每一个祖籍的特色种植，帮他们去创新，帮他们去传承，继续延伸去做，给大家品尝到不一样风味、不一样感觉的种植。一年里面的每一天都可以找到这种种植，这个也算是一种不停地把这个手艺传承、宣扬，然后给大家保持传统节庆的一份心意。